大家好，欢迎来到开线西游战法频道。那就在今天呢，我们迎来了以太坊的坎昆升级，同时比特币再次冲出了一个新高，七万三千六百五十美金。新高走出来之后，我们看到在十五分钟级别上，比特币出现了一个冲高回落。那这里的冲高回落呢，我们认为是前面行情当中这个收敛三角形结构没有完全走完的一个特征。那行情走到这个方向上，我们看到这个收敛三角形在接近近焦点的这个区域上发生了快速下杀。近焦点的这个区域呢是变盘的一个区域，快速下杀之后迅速收回，底部的位置我们看插针到小时线级别幺四四日均线附近。那这个幺四四日均线呢，也是昨天行情分析当中给出了一个多头布局的位置。六万八千五百美金附近啊，这个位置迅速插针之后，快速上行，迎迎接以太坊的坎昆升级。行情出现高点之后，目前在回落的过程当中，那下方支撑位就在我们呃十五分钟级别到小时线级别呃震荡过程当中波谷连线连过来之后形成的，在七万一千五百美金啊这个位置上是存在支撑位的。同时呢，今天最亮眼的币种。是 B N B， 为什么 B N B 冲出一个高点呢？因为我们看到本轮行情 ，B N B 对标比特币的交易对，以太坊对标比特币的交易对，都处在一个相对的低位。以太坊坤坎升级啊，坎坤升级落地之后，资金发生跷跷板效应。我们认为消息面落地啊，证明它是一个相对的利空。落地之后，资金涌入平台币啊 ，B N B 这个交易对，造成了 B N B 和比特币交易对的快速上行，最终呢引发了 B N B 冲高到六百美金。我们看到 B N B 对标比特币，它在日线级别上站上两百日均线之后，目前冲出了一个新的日线级别悟空阳线。有了这个悟空阳线之后，在日线级别上 ，B N B 和比特币的这个交易对将会走一轮日线级别上涨西游。同时，把时间级别调整到周线级别，可以看到目前 B N B 对比特币的交易对刚刚走一个周线级别上涨西游的一个悟空阳线。有了这个悟空阳线和当前本周的八阶阳线之后，上方空间将会被打开。我们看到本轮行情 ，B N B 相对比特币来说持续下跌，从 0.0197 一路狂跌，跌破了一个数量级到 0.05193 行情走到这个位置上，牛市开启之后，刚刚有一些起色，因此呢，目前是一个 B N B 平台币的表演时间。同时把时间级别调到周线级别，可以非常清楚的看到，三币从六百九十一美金一路下跌，震荡盘整，盘整时间从二一年到二三年六月份，形成大开口的收敛三角形。收敛三角形跌破之后，当时我们就讲了，这个位置是黄金坑位，是可以进行抄底的，下方是一个黄金坑的区间。抄底之后，目前对于 BNB 来说已经进行了两轮周线级别上涨西游，目前正在走的是。第三轮次周线级别上涨西游的八阶阳线上方空间将会被持续打开之后，我们认为 B N B 将会迎来一轮超级牛市的大行情，将会超过两千美金。那么今天大部分币种都是在上涨了，我们也看到了板块轮动啊，从 P E P 抹抹币种到啊资金面比较充沛的 A I 智能板块。再到公链啊，今天我们看首页的一个热力图，今天大部分都出现了疯狂的上涨。那么 SSV 啊，出现在我们的这个板块图当中，热力板块图当中。那 SSV 呢是一个什么币种呢？我们通过这里的呃简单的介绍可以知道啊，它是一个非信任节点和运营商之间拆分。验证器密钥以及进行 ETH 质押的安全企业稳健的方法，那么这意味着它是随着以太坊坎昆升级啊，最终呢出现了一个快速上行的板块。那呃，我们也观察到了其他一些币种，大部分啊，像 Waves、TVK 呢，大部分都是处于一个公链的币种啊 ，ACA 这都是公链币种。
那么其他板块表现啊，也同时出现了轮动，但是公链币种在以太坊落地之后啊，坎昆升级落地之后表现是最为出色的。那么还有一些币种持续没有呃、啊、出现爆发，包括我们前面行情当中啊，特别是粉丝群当中提到的达世啊，这是有一个补涨的预期。同时呢，我认为这轮行情达市肯定不会缺席。在周线级别上，我们已经在底部看到了，对于达市来说的周线级别的悟空阳线。那有了这个悟空阳线之后，上方可能会出现持续的上涨，但是目前板块轮动还没有轮动到它。甚至我们在最近几天看到了上周行情当中，呃，突然走出了 LTC， 也冲破了一百美金，证明大部分的。呃，山寨和老币种都处在一个上涨的疯狂的热度期。同时呢，我们也看到了 LTC 上攻之后回踩非常深啊，从105美金啊打到最低点92美金附近啊，这意味着后面在调整完成之后，特别是在如果能出现四小时级别收敛三角形，我们看到啊，前面行情当中这里就出现了一个收敛三角形，并且呢，这里的收敛三角形是一个变种的收敛三角形，也就是说。在非常接近近交点的这个区域上发生了快速回落，然后迅速上涨。那么对于 LTC 来说，它的底部的位置大概是在九十美金附近。如果能够到达这里，就是一个非常好的一个布局的位置。同时呢，在周线级别上，我们也看到了 LTC 目前九十五美金，距离前高四幺三美金非常遥远啊，这意味着它是一个落后的币种，落单的币种。那么在未来的行情当中，非常容易受到资金的关照。同时呢，我们在这个会员群和读者群前两天也提到了，呃，一个冷门币种 O K I， 当时排名 Binance 平台的一个市值排名是倒数第二啊。然后最近两天有一个非常优秀的表现，特别是在昨天出现了一个急速上涨，呃，从涨幅榜的第四名上窜到涨幅榜的第一名。对于这个币种来说，这是一个。呃，回补多头的一个币种啊，同板块当中的 M E I M E M E 这个币，它的市值是 O K I 的大概十五倍以上。那么 O K I 它在 b i n a n c e 平台排名倒数之后，有一个强烈的补涨预期。同时呢，这种小币种山寨币呢，受资金略微的关照之后，就容易出现爆发式的上窜行情。那在日线级别上，我们也可以看到了。本轮行情两轮日线级别上涨西游，把十线级别合并到周线级别，可以看到它的一个起涨位置，恰好是在本周。本周刚刚做出一个什么呢？周线级别的悟空阳线，意味着上方有空间做出八阶阳线、沙僧阳线、唐僧阳线的一个表现。同时呢，我们昨呃最近也提到了一个币种的 Gala 啊 ，GameFi 板块龙头 Gala 上涨之后啊，这个 Gala 还在热搜榜排名第八。呃，嘎拉上涨之后，我们找出了一个爆发式的币种 I C A 啊，在最近几个交易日表现也非常不错，还没有上线 Binance， 但是在 O E 上和这个抹茶上都可以进行交易。我们看到日线级别连续上攻，那么冲高之后出现回落，回踩走平之后形成四小时级别到小时线级别的收敛三角形之后，未来还有继续走强的趋势。当然了。最近两天是公链、比特币、以太坊，包括 BNB 一些平台币的表现时间点，大部分啊偏冷门的山寨还需要板块轮动之后带给他补涨机会，所以呃持有这些仓位的宝贝们啊，好吧，不用特别担心啊，耐心等待后面行情带给你的财富和机会。那么好，今天的节目就到这里，非常感谢大家一直以来的支持和鼓励。同时呢，对我 K 线西游战法感兴趣的朋友可以订购书或者加入我们的会员群。感谢大家，再见。